അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അന്നഹുൽ വാലിഹ് അറബിക് ഗ്രാമറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തക്സീമുൽ ഇസ്മി ഇല മുഫ്രദീൻ വ മുസന്ന വ ജമോൽ ഇസ്മുകളുടെ വിഭജനം വചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇസ്മുകളുടെ വിഭജനം ഏകവചനം ദിവചനം ബഹുവചനം എന്നിങ്ങനെ ആദ്യമായി നമുക്ക് കായിതയിലേക്ക് കടക്കാം അൽ ഇസ്മു എംകസിമു സലാസത്ത് അക്സാമിൻ ഇസ്മിനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇസ്മുകളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മുഫ്രദ് വ മുസന്ന വ ജം ഒൽ ഏകവചനം ദിവചനം ജം ഒൽ മുഫ്രദ് എന്നാൽ മാദല്ലാല ഷെയ് ഇൻ വാഹിദിൻ ഫൽ മുഫ്രദു മാദല്ലാല ഷെയ് ഇൻ വാഹിദിൻ ഒരെണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് മുഫ്രദ് അഥവാ ഏകവചനം ഒരു ജോലിക്കാരൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്നിങ്ങനെ വൽ മുസന്ന മാ ദല്ലാല ഷൈഏനി ഇസ്നൈനി ബിസിയാദ്യ ലിഫിൻ വനൂനിൻ ഔയ ഇൻ വനൂനിൻ ഫി ആഹരിഹി ഒരു മുഫ്രദായ പദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അലിഫും നൂനുമോ ോനുമോ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് മുസന്ന ദിവചനം അൽ മുസന്ന ദിവചനം എന്നാൽ ഒരു മുഫ്രദാത ഒരു മുഫ്രദായ പദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അലിഫും നൂനും അല്ലെങ്കിൽ യാ ഉൻ നൂനും ചേർത്തുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ് മുസന്ന വൽ ജമ്മു ബഹുവചനം എന്നാൽ മാദല്ലാല അക്സറ മിൻ ഇസ്നൈനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ് വചനമാണ് ജം ബഹുവചനം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ് ബഹുവചനം അൽ ജം ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി ഏകവചനത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നാലെണ്ണം ഒന്ന് തൈബൽ ആമിലു ഹലറൽ മുഹന്ദിസു നാദേത്തുൽ ബായു അലൽ മുഹദ്ദബത്തി ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം തായ്ബൽ ആമിലു തൊഴിലാളി ക്ഷീണിച്ചു അൽ ആമിലു എന്ന പദം ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു തൊഴിലാളി ഒന്നിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹലറൽ മുഹന്ദിസു ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഹാജറായി ഹലറ ഹാജറായി അൽ മുഹന്ദിസ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ ഒരാളാണ് നാദൈത്തുൽ ബായ വിൽപ്പനക്കാരനെ ഞാൻ വിളിച്ചു നാദൈത്തു ഞാൻ വിളിച്ചു അൽ ബായ വിൽപ്പനക്കാരനെ അൽ ബായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ അസ്നൈത്തു അലൽ മുഹദ്ദപത്തി സംസ്കാര സമ്പന്നയെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തി അൽ മുഹദ്ദി ബത്ത് അൽ മുഹദ്ദ ബത്ത് എന്നാൽ സംസ്കാര സമ്പന്നയായ സ്ത്രീ അസ്നേത്തു ഞാൻ പുകഴ്ത്തി ഞാൻ പ്രശംസിച്ചു അലൽ മുഹദ്ദപത്തി സംസ്കാര സമ്പന്നയായ സ്ത്രീയെ ഇവിടെയെല്ലാം ഏകവചനമാണ് അൽ ആമിരു അൽ മുഹന്ദിസു അൽ ബായോ അൽ മുഹദ്ദിബത്തു ഇതെല്ലാം ഏകവചനമാണ് ഒന്നിനെയാണ് ഒരെണ്ണത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത വിഭാഗം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദങ്ങളെല്ലാം മുഫ്രദാണ് അൽ ആമിരു അൽ മുഹന്ദിസു അൽ ബായോ അൽ മുഹദ്ദിബത്തു ഈ പദങ്ങളെല്ലാം മുഫ്രദാണ് ഏകവചനമാണ് രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തായ്ബൽ ആമിലാനി ഹലർ അൽ മുഹദ്ദിസാനി നാദൈത്തുൽ ബായിനി അസ്നൈത്തു അലൽ മുഹദ്ദൈനി ആമിലിനോടൊപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ ആമിലിന്റെ ശേഷം അലിഫുൻ നൂനയും അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആമിലൈനി സോറി ആമിലാനി തായ്ബൽ ആമിലാനി അലിഫിനെ നോനെയും അധികരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ജോലിക്കാരൻ ക്ഷീണിച്ചു രണ്ട് തൊഴിലാളി ക്ഷീണിച്ചു അൽ ആമിലാനി എന്നാൽ രണ്ട് തൊഴിലാളി അലർ അൽ മുഹന്ദിസാനി രണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഹാജറായി അൽ മുഹന്ദിസാനി മുഹന്ദിസുൻ എന്നതിന് ശേഷം അലിഫിനെ നൂനനെ നാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അലിഫ് നൂനെ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐസ്മിനോട് അധി അലിഫുൻ നൂനും അധികരിപ്പിച്ചപ്പോൾ 
ദിവചനത്തിന്റെ അർത്ഥം ലഭിച്ചു അൽ മുഹന്ദിസാനി രണ്ട് എഞ്ചിനീയർ നാദൈത്തു അൽ ബായി ഐനി ബായോ എന്നാൽ വിൽപ്പനക്കാരൻ നാദൈത്തു അൽ ബായോ വിൽപ്പനക്കാരനെ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്നാണ് അതിന് അതിനുശേഷം യാ ഉന്നുവിനെ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വിൽപ്പനക്കാരൻ അൽ ബായി ഐനി രണ്ട് വിൽപ്പനക്കാരനെ ഞാൻ വിളിച്ചു നാലാം ഉദാഹരണം അസ്നേത്തു അലൽ മുഹദബത്തൈനി മുഹദബ എന്നതിനോട് യാവും നൂനയും നാം അധികരിപ്പിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ദിവചനമാക്കി മാറ്റി മുഹദബത്ത് എന്ന ഏകവചനത്തെ ദിവചനമാക്കാൻ നാം യാവും നൂനയും അധികരിപ്പിച്ചു ആമിൽ എന്ന ഏകവചനത്തെ ബഹുവ ദിവചനമാക്കാൻ ദിവചനമാക്കാൻ അലിഫും നൂനയും നാം അധികരിപ്പിച്ചു അൽ ആമിലാനി അൽ മുഹന്ദിസാനി അൽ ബായി ആയിനി അൽ മുഹദബത്തൈനി എന്നീ പദങ്ങളാണ് ദിവചനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുഫ്രതായ പദത്തിന്റെ കൂടെ അലിഫും നൂനുമോ യാ ഉൻ നൂനുമോ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദിവചനങ്ങളെ നാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദിവചനത്തിന് അറബിയിൽ മുസന്ന അൽ മുസന്ന ദിവചനം മുസന്ന അടുത്ത മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ തായ്ബൽ ഉമ്മാലു ജോലിക്കാർ തൊഴിലാളികൾ ക്ഷീണിച്ചു ഹലർ മുഹന്തി സൂന എഞ്ചിനീയർമാർ ഹാജറായി നാദൈത്തു അൽബായിന വിൽപ്പനക്കാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു അസ്നീത്തു അലൽ മുഹദബാത്തി സംസ്കാര സമ്പന്നയായ സ്ത്രീകളെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തി ഞാൻ പ്രശംസിച്ചു അൽ ഉമ്മാലു അൽ മുഹന്ദിസൂന അൽ ബായോയീന അൽ മുഹദബാത്തു എന്നീ പദങ്ങൾ ബഹുവചനങ്ങളാണ് ജോലിക്കാർ അൽ ഉമ്മാൽ തൊഴിലാളികൾ അൽ മുഹന്ദിസൂന എഞ്ചിനീയർമാർ അൽ ബായോയീന വിൽപ്പനക്കാർ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് അൽ മുഹദബാത്ത് സംസ്കാര സമ്പന്നയായ സ്ത്രീകൾ രണ്ടിലധികം സംസ്കാര സമ്പന്നയായ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വചനത്തിനാണ് ബഹുവചനം അൽ ജം എന്ന് പറയുന്നത് മുഫ്രദായ പദത്തിനോട് കൂടി ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ജംകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് നാം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിക്കും ഇൻഷാല്ല ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് വചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അറബി ഭാഷയിലെ ഇസ്മുകളുടെ വിഭജനമാണ് വചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അറബി ഭാഷയിലെ ഇസ്മുകളെ മുഫ്രത് മുസന്ന ജം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏകവചനം ദിവചനം ബഹുവചനം എന്നിങ്ങനെ ഏകവചനം ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദിവചനം രണ്ടെണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏകവചനത്തിനോട് കൂടെ അവസാനത്തിൽ അലിഫു നൂനും അല്ലെങ്കിൽ യാ ഉന്നൂനും അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദിവചനത്തെ നാം നിർമ്മിക്കുന്നത് ബഹുവചനത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ നാം വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ല പഠിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക സ്നേഹപൂർവ്വം ഷഹീദ് മൊഹ്സിൻ മാസലാമ